Bonjour Patricia, la bonjour. une des journaux aujourd'hui, j'imagine, l'attente mais moins de suspense. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous vous rappelez le coup de tête de Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006, après cet épisode Eh bien Zidane s'était muré dans le silence, toute la France attendait qu'il s'exprime. Zidane va parler, tout le monde fantasmait sur ce qu'il allait dire et puis Zidane a parlé. Aujourd'hui c'est un peu pareil, Macron va parler L'attente, l'insoutenable suspense, que va-t-il dire Spéculation, prédiction Le président de la République dispose d'une armée de conseilleurs qui, sous couvert d'éditoriaux, anticipe la parole présidentielle avec le secret espoir peut-être de l'inspirer. Cette attente inonde les unes de la presse jusqu'à celle de l'équipe qui, avec son air de ne pas toucher à la politique, <rire> n'est jamais en panne d'un titre allusif. Quel gardien de but jouera contre Belgrade en Ligue des champions Areola ou Bouffon Le choix est capital, tout comme est capital le choix que fera Macron, céder ou tenir. Ou alors les deux, c'est au demeurant ce que lui conseille de faire François Hernenwein dans la croix devant les Français. Emmanuel Macron doit céder et tenir, être convaincu des changements nécessaires et être ferme sur son projet réformateur. En même temps, bien sûr, conclut l'éditorialiste. Alors quoi qu'il en soit, c'est un grand blessé qui se présentera devant les Français ce soir à la télé. Cécile Cornudet est allée aux nouvelles et elle en revient avec des mots qu'elle met entre guillemets parce que ce sont les mots prononcés par l'entourage du chef de l'État. Les réponses seront chirurgical, guillemets, sa parole doit être clinique, guillemets. Évoquer Emmanuel Macron éveille chez ses proches des métaphores médicales, écrit l'éditorialiste des Échos. L'heure est grave, le malade est sur la table d'opération, coupure et fractures ont été diagnostiquées. La fracture est sociale, on le sait, et la coupure, eh bien, c'est celle qui préside aux relations entre le peuple et les élites. Alors qu'est-ce qu'on fait, docteur eh bien déjà, on ne fait pas n'importe quoi, répond Laurent Joffrin. Un vague mais à culpa, quelques concessions disparates de pouvoir d'achat et le discours, selon le style désuet qu'affectionne le président, aura l'effet d'une cotère sur une jambe de bois, prévient l'éditorialiste de Libération. Il faut une amélioration nette, sonnante et trébuchante du sort de travailleurs pauvres qui forment le mouvement. Dans le Figaro, on est bien d'accord, mais vous allez voir, ça ne va pas durer. Certes, des mesures d'urgence sont attendues, écrit Yves Tréhard, mais ces décisions ne seront acceptables que si leur financement passe par des économies sur le train de vie de l'État et non pas par des hausses de prélèvements obligatoires dont notre pays détient déjà le triste record prévient l'éditorialiste. Et c'est là qu'on en arrive au tour de passe-passe qui consisterait à donner de l'argent aux plus pauvres sans faire de trous dans les caisses. Pas simple. Vous imaginez bien que l'ISF revient sur la table dans pas mal de journaux, mais l'ISF ne rapporte pas forcément suffisamment et il, faut fuir, il fait fuir les portefeuilles les plus épais à l'étranger. Du coup, on se dit que qui vivra verra. Baisse d'impôts, augmentation de minima sociaux, intéressement, taxation accrue des plus riches, tout est sur la table, euh, oui, mais crois. tout autant que le contenu, la forme, importera ce soir. C'est ce que détaille sur une page Le Parisien qui incite le président de la République à revoir sa méthode d'exercice solitaire du pouvoir et de polisser son style perçu à tort ou à raison comme hautain et cassant. Lors de cette prise de parole, tout contrat, le ton, la gestuelle, les propositions, écrit Frédéric Vizard dans Le Parisien, le président ne pourra plus compter sur la chance qu'il a accompagnée lors de sa conquête de l'Elysée. Il sera seul et avec une énorme responsabilité. S'il échoue, la France entrera dans une dangereuse période d'instabilité politique.